హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డేట్ ఎడర్ తెలుగు అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సెన్సెక్స్ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ డౌన్ అయ్యి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ దగ్గర క్లోజ్ అయితే నిఫ్టీ లెవెన్ పాయింట్స్ గెయిన్ అయ్యి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ నాట్ ఎయిట్ దగ్గర క్లోజ్ అవడం జరిగింది ఫస్ట్ ఇవాళ మార్కెట్ రిలేటెడ్ ఉన్న యాక్టివిటీని గమనిస్తే ఓపెనింగ్ చాలా స్ట్రాంగ్ అయింది నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ప్రీవియస్గా మనం అనుకున్న రెసిస్టెన్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ ఫది క్రాస్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ అక్కడ నుంచి కొంత స్లోగా కన్సాలిడేట్ అవుతూ హై నుంచి నియర్లీ వన్ థర్టీ పాయింట్స్ దగ్గరగా నిఫ్టీలో మనకు కరెక్షన్ కనిపించడం జరిగింది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ దగ్గర నుంచి అగైన్ మనకి స్టిమ్లస్ రాబోతుంది స్పెషలీ ట్రావెల్ టూరిజం హోటల్స్ వీటి రిలేటెడ్గా స్టిమ్లస్ ఉంటుందని అగైన్ ఒక అప్డేట్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది బట్ అది మార్కెట్ని ఎక్కువగా మూవ్ చేయలేకపోయింది బికాస్ ఈ అప్డేట్ మనం ప్రీవియస్ గానే మాట్లాడుకున్నాం ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఆర్బీఐ నైంటీ థౌసండ్ క్రోజ్ దగ్గరగా గవర్నమెంట్ కి సర్ప్లస్ గా ఉన్న వాళ్ళ మనీని ఇచ్చారు అలాగే అదే పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ దగ్గర నుంచి నిర్మలా సీతారామన్ గారి దగ్గర నుంచి ఒక స్టిములస్ ప్యాకేజ్ ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని ఆ స్టిములస్ ప్యాకేజ్ ని నీతి ఆయోగ్ అఫీషియల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారనేలాగా ప్రీవియస్ గా మనకు ఒక అప్డేట్ ఉంది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలోనే దాన్ని మార్కెట్ రివార్డ్ చేసింది కాబట్టి ఈసారి వచ్చిన ఈ అప్డేట్ మార్కెట్ ని పెద్దగా మూవ్ చేయలేదు నిన్నటి వీడియోలో మనం అనుకుంది ఏంటి మార్కెట్ ఒక అన్లాక్ థీమ్ ని ప్లే చేస్తుందని మహారాష్ట్ర కేబినెట్ జూన్ సెవెంత్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అగైన్ లాక్డౌన్ ని ఇంకా పొడిగించాలా లేకపోతే అన్లాకింగ్ స్టార్ట్ చేయాలా అని మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటుంది అనే ఒక అప్డేట్ వచ్చేసరికి మోస్ట్లీ కేసెస్ కంట్రోల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అన్లాకింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో అలా అన్లాకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఏ సెగ్మెంట్స్ కి ఎక్కువగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది స్పెషల్లీ మహారాష్ట్రలో అన్లాకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎవరెవరికి బెనిఫిట్ ఉంటుందని సినిమా హాల్ స్టాక్స్ లైక్ పీవీఆర్ కానీ ఐనాక్స్ కానీ మాల్స్ లో ఫినిక్స్ మిల్స్ కానీ అండ్ హోటల్ అలాగే రెస్టారెంట్ స్టాక్స్ రిలేటెడ్ గా యాక్టివిటీ అయితే ఇవాళ మనకు కనిపించడం జరిగింది బట్ ఈ అన్లాకింగ్ థీమ్ లైక్ ఈ రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని ఈజ్ అవుతుంటే ఎక్కువగా బెనిఫిట్ పొందబోయే సెక్టర్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఇదిలా ఉంటే ఎఫ్ఐడిఏ యాక్టివిటీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి నిన్న వచ్చిన డేటాని మీరు గమనిస్తే ఎఫ్ఐఎస్ మనకి బై సైడ్ కనిపిస్తారు కాకపోతే ఒక సిగ్నిఫికెంట్ యాక్టివిటీ ఎఫ్ఐఎస్ దగ్గర నుంచి అయితే మిస్ అవుతుంది ఎఫ్ఐఎస్ పాజిటివ్ బయస్ లోనే మనకు కనిపిస్తున్న ఒక స్ట్రెంత్ అయితే ఎఫ్ఐఎస్ దగ్గర నుంచి కనిపించట్లేదు బికాస్ ఈ మంత్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎఫ్ఐఎస్ నియర్లీ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ దగ్గరగా సెల్ చేశారు డిఎస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దగ్గరగా బై చేశారు బట్ ప్యారల్ గా మార్కెట్ స్ట్రాంగ్ గా కూడా ర్యాలీ అయింది సో ఎఫ్ఐఎస్ సెల్ చేసిన పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లోనే మార్కెట్ అలా ర్యాలీ అయింది కాబట్టి ఒక పానిక్ బయింగ్ మార్కెట్ హైయర్ లెవెల్స్ లో సస్టైన్ అయితే వస్తుందని అయితే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి కాకపోతే ఆ యాక్టివిటీ అయితే ప్రెసెంట్ ఎఫ్ఐఎస్ దగ్గర నుంచి కనిపించట్లేదు సో ఈ హైయర్ లెవెల్స్ నుంచి అగైన్ ప్రీవియస్ గా మార్కెట్ టచ్ చేసి ఆల్ టైమ్ హైస్ ని ఈవెన్ అక్కడి నుంచి టాప్ సైడ్ కి మూవ్ అవ్వాలన్న ఇంకొక స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ ఏదైనా మార్కెట్ ని మూవ్ చేయాలి లేదంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ మనీ లైక్ ఎఫ్ఐఎస్ మనీ ఏ మార్కెట్ ని మూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బికాస్ వాళ్ళే రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఎక్కువగా సెల్ చేశారు కాబట్టి అగైన్ వాళ్ళు ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లో రికవరీని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఒక పాజిటివ్ వ్యూ ఉంటే కమింగ్ డేస్ లో వాళ్ళు బై సైడ్ ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది కాకపోతే యాజ్ ఆఫ్ నౌ కూడా ఎఫ్ఐఎస్ ఒక స్ట్రాంగ్ యాక్టివిటీ ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లో అయితే చూపించట్లేదు అలా చూపించినంత వరకు కూడా ఈవెన్ మార్కెట్ మనకి టాప్ సైడ్ రాలీ అవుతున్నా రీసెంట్ టైమ్స్ లాగే హైయర్ లెవెల్స్ లో మనకి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కానీ అగైన్ స్లైడ్ అవుతూ రేంజ్ బౌండ్ లో కన్సాలిడేషన్ మార్కెట్ లో కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ బ్రిటానియా గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఈవెన్ ఇవాళ టాప్ గేనర్స్ లో మీకు బ్రిటానియా రిలేటెడ్ గా పర్సంటేజ్ పక్కన కనిపిస్తుంది కదా సో దాన్ని కొంత నెగ్లెక్ట్ చేయండి బికాస్ ఇవాళ బ్రిటానియా రిలేటెడ్ గా ఎక్స్ డేట్ ఎక్స్ డేట్ దేని రిలేటెడ్ గా అంటే వీళ్ళు డెబెంచర్స్ ని ఇష్యూ చేస్తారని ప్రీవియస్ గా చెప్పారు ఈ కంపెనీలు ఎవరైతే షేర్స్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నారో మీ కమింగ్ డేస్ లో ఒక డెబెంచర్ అనేది మీ డిమాట్ అకౌంట్ లో చాడ్ అవుతుంది ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ విలువ చేసే ఒక డెబెంచర్ అది సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఎవరైతే బ్రిటానియా లో షేర్స్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నారో ఈ డీటెయిల్స్ ని అయితే గుర్తుంచుకోండి సో మీరు నిన్న ఆర్ అంతకంటే ముందు నుంచి ఈ బ్రిటానియా షేర్స్ ని కొని మీ డిమాట్ అకౌంట్ లో హోల్డ్ చేస్తుంటే మీకు ఈ డెబెంచర్స్ కమింగ్ డేస్ లో వచ్చి మీ డిమాట్ అకౌంట్ లో యాడ్ అవుతాయి ఒక్కొక్క షేర్ కాను మీ దగ్గర ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ఒక్కొక్క షేర్ కాను ఒక్కొక్క డెబెంచర్ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది వస్తున్న డెబెంచర్ ఒక వాల్యూ ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ సో అది త
నియర్లీ నైన్టీన్ పర్సెంట్ దగ్గరగా వాటా ఎక్స్చేంజ్ అయితే అయింది ఇంకొన్ని బ్లాక్ డీల్స్ కూడా మార్కెట్ లో జరగడంతో ఓవరాల్ గా ఇది స్టాక్ రిలేటెడ్ గా కొంత సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అయితే క్రియేట్ చేసింది ఇలాంటి బ్లాక్ డీల్స్ మోస్ట్లీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేయర్స్ మధ్యలోనే జరుగుతుంటాయి సో సెల్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరో ఐడియా ఉంది కానీ బై చేస్తున్నది ఎవరనేది ఎన్ఎస్సి లో మనకు కొంత టైం తర్వాత అయితే అప్డేట్ అవుతుంది మోస్ట్లీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ యాక్టివిటీ ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బయర్స్ ఎవరనేది కూడా ఫర్దర్ గా స్టాక్ ఒక సెంటిమెంట్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సుబెక్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఇవాళ టూ ఫార్టీ అరౌండ్ సుబెక్స్ రిలేటెడ్ గా ఉన్న అప్డేట్ మీకు టెలిగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేశాను కదా సో దాన్ని సింపుల్ గా మాట్లాడితే వీళ్ళకి సంబంధించి ఉన్న సబ్సిడీ యుఎస్ లో ఉన్న వీళ్ళ సబ్సిడీకి యుఎస్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి పే చెక్ ప్రొటెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా సిక్స్ క్రోర్ వర్క్ చేసే లోన్ వేవియర్ రివార్డ్ అవడం జరిగింది నెక్స్ట్ టాటా పవర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి టాటా పవర్ సీఈఓ అయిన ప్రవీర్ సిన్హా గారు ఇవాళ సిఎన్బిసి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే చేశారు స్పెషల్లీ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మీద నెక్స్ట్ డికేడ్ లో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ బిజినెస్ నియర్లీ టెన్ టైమ్స్ దగ్గరగా గ్రో అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని అండ్ ఈవెన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సెగ్మెంట్ లో టాటా పవర్ కొంత స్ట్రాంగ్ గా గ్రో అవ్వాలనుకుంటుందని అండ్ ఈ క్వార్టర్ లోనే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ రిలేటెడ్ గా కెపాసిటీని కూడా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారని ఎంటైర్ ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సెగ్మెంట్ రిలేటెడ్ గా టాటా పవర్ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయబోతుందని టాటా పవర్ సీఈ అప్డేట్ చేయడం జరిగింది దీంతో పాటు ఎన్హెచ్పిసి దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్రోర్ రిలేటెడ్ గా ఆర్డర్ కూడా వచ్చింది బట్ వీటన్నిటికంటే పాజిటివ్ గా మనం గమనించాల్సింది టాటా పవర్ రిలేటెడ్ గా ప్రీవియస్ గా మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ని గమనించాలనుకున్నాం వీళ్ళ డెట్ రిడక్షన్ మీన్స్ వీళ్ళ అప్పులు తగ్గుతున్నా రెన్యూబుల్ సెగ్మెంట్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళ బిజినెస్ ని వీళ్ళు పెంచుకుంటున్నా ఈ రెండింటిలో ఏది జరుగుతున్నా అది టాటా పవర్ రిలేటెడ్ గా మనం పాజిటివ్ గా చూడాలి డెట్ రిడక్షన్ లో భాగంగా వీళ్ళ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ బిజినెస్ రిలేటెడ్ గా ఐపీఓ తీసుకొచ్చి త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ దగ్గరగా రైజ్ చేయబోతున్నారని ప్రీవియస్ గా కొన్ని స్పెక్యులేషన్స్ అయితే మార్కెట్ లో ఉన్నాయి వాటిని కొంత పక్క నుంచితే ఇవాళ సీఈఓ చేసిన స్టేట్మెంట్స్ ని బట్టి టాటా పవర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సెగ్మెంట్ లో కొంత స్ట్రాంగ్ గా ఫోకస్ చేయబోతున్నాయి బికాస్ దాంట్లో వాళ్ళు ఎక్కువగా గ్రోత్ చూస్తున్నారని నెక్స్ట్ డికేట్ లో టెన్ టైమ్స్ దగ్గరగా సెగ్మెంట్ గ్రో అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని సీఓ చేసిన కామెంట్స్ ని కూడా మనం పాజిటివ్ గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ జ్యువెలరీ స్టాక్స్ ని వాళ్ళు మీరు గమనిస్తే టైటాన్ కానీ తంగమలే జ్యువెలర్స్ కానీ వీటిలో కొంత పాజిటివ్ యాక్టివిటీ వాళ్ళు మీకు కనిపించడం జరిగింది మెయిన్ రీజన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రీవియస్ గా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు ప్రతి ఒక్క జ్యువెలరీ బయట సెల్ చేస్తుంటారు కదా ప్రతి ఒక్క జ్యువెలరీ మీద హాల్ మార్క్ ఉండాలని సో బిఏఎస్ సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి బిఏఎస్ లోగో ఉండాలి అండ్ అది ఎన్ని క్యారెట్స్ ఉంది అండ్ దాని ఒక వెయిట్ అండ్ కొన్ని డీటెయిల్స్ ని ప్రతి ఒక్క జ్యువెలరీ మీద కూడా అది ఉండాలని అలా ఉన్నవే బయట సెల్ చేయాలని కొన్ని మంత్స్ బ్యాక్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకొచ్చింది బట్ ఇది అమలు అవ్వడానికి కొంత టైం కావాలని ఎగ్జిస్టింగ్ గా ఉన్న గోల్డ్ ని సెల్ చేసుకోవడానికి తమకు కొంత టైం కావాలని జ్యువెలరీస్ అడిగేసరికి కొంత టైం ఇచ్చారు బట్ జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ప్రతి ఒక్క జ్యువెలరీ బయట అమ్మే జ్యువెలరీ మీద హాల్ మార్క్ ఉండాల్సిందే అలా ఉన్నవు మాత్రమే బయట సెల్ చేయాలని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర నుంచి అప్డేట్స్ వచ్చేసరికి సో ఇప్పటి వరకు ఇది కంపల్సరీ కాకపోయేసరికి లోకల్ గా ఉన్న జ్యువెలర్స్ కి ఇది కొంత అడ్వాంటేజ్ అయ్యేది ఈవెన్ వాళ్ళు కొంత డిస్కౌంట్స్ కూడా ఇవ్వగలిగేవారు ఇది అమల్లోకి వస్తే బ్రాండెడ్ జ్యువెలర్స్ కి ఎక్కువగా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందని వాళ్ళ బిజినెస్ ఇంకా పెరగడానికి పాజిబిలిటీ ఉంటుందని ఒక పాజిటివ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో వీటిలో మనకి ర్యాలీ అయితే కనిపించడం జరిగింది ఫెడరల్ బ్యాంక్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనకు వచ్చిన అప్డేట్ ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళు ప్రీవియస్ గా ఫెడరల్ బ్యాంక్ లో ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ పర్సెంట్ దగ్గర వాటాని హోల్డ్ చేస్తున్నారు కాకపోతే వాళ్ళు అడిషనల్ గా ఇంకొక ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటాని ఈ బ్యాంక్ లో కొనేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని సో ఇలా కొనాలంటే స్పెషలీ బ్యాంక్ లో ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువగా వాటాని కొనాలంటే డెఫినెట్లీ దానికి ఆర్బీఐ అప్రూవల్ కావాలి సో ఐసీఐసీ మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళు ప్రొడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళు ఇలా అడిషనల్ గా ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటా ప్రీవియస్ గా ఉన్న ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ కి ఇంకొక ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటా యాడ్ చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఆర్బీఐ అప్రూవల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారని అప్డేట్ అయితే వాళ్ళ ఇంట్రోడ్యూస్ సెషన్స్ లో రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ నవనీత్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి వీళ్ళు ట్వంటీ సెవెంత్ మేన బై బ్యాక్ రిలేటెడ్ గా బోర్డు ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటుందని ఇవాళ మనకు ఒక అప్డేట్ రావడం జరిగింది సో బోనస్ అంటున్నా బై బ్యాక్ అంటున్నా మోస్ట్లీ మార్కెట్ లో ఒక పాజిటివ్ యాక్టివిటీ
రీసెంట్ టైమ్స్ లో బ్లాక్ ఫంగస్ రిలేటెడ్ గా మల్టిపుల్ అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి కదా రీసెంట్ గా బ్లాక్ ఫంగస్ రిలేటెడ్ గా యాంఫోటెరిసన్ బి సో ఆ డ్రగ్ ని తయారు చేస్తున్న వాళ్ళు ఈవెన్ దానికి ఏపీఐ మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఇద్దరికి కూడా అడ్వాంటేజ్ అని మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం కదా అది బ్లాక్ ఫంగస్ కి యూస్ చేస్తారు ఆ ట్రీట్మెంట్ లో యూస్ చేస్తారు సిమిలర్ గా ఇంకొక డ్రగ్ ఉంది పొసాకా నజోల్ ఇది కూడా బ్లాక్ ఫంగస్ ని ట్రీట్ చేసేందుకు యూస్ చేస్తారు సో ఆ పొసాకా నజోల్ రిలేటెడ్ గా ఏపీఐ ని సక్సెస్ఫుల్ గా వీళ్ళు డెవలప్ చేసేసరికి ప్రజెంట్ ఉన్న యాక్టివిటీ రిలేటెడ్ గా ఈ డ్రగ్ కి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి స్పెషల్లీ బ్లాక్ ఫంగస్ ని ట్రీట్ చేసే డ్రగ్ రిలేటెడ్ గా యాంటీ ఫంగల్ డ్రగ్ రిలేటెడ్ గా ఏపీఐ ని డెవలప్ చేశారనేసరికి స్టాక్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ తో ఆల్ టైమ్ హైలో అయితే క్లోజ్ అవడం జరిగింది నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సింగపూర్ వాళ్ళు ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లో ఏ కంపెనీస్ లో ఎంత పర్సెంట్ వాటాని హోల్డ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆ వాటా ఒక వాల్యూ ఎంత అనేది ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ పైన అయితే గమనించవచ్చు ఎక్కువగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఇన్ఫోసిస్ ల్యాస్ అండ్ టు బ్రో వీటిల్లో ఎక్కువగా వాటాని అయితే హోల్డ్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ బార్బిక్యూ నేషన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ప్రీవియస్ గా లాసెస్ ని పోస్ట్ చేస్తుండే వాళ్ళు కాస్త ఫస్ట్ టైం ప్రాఫిట్స్ ని పోస్ట్ చేసేసరికి స్టాక్ నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దగ్గరగా ర్యాలీ అవడం జరిగింది లాస్ట్ క్వార్టర్ తో పోలిస్తే వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ దగ్గరగా జంప్ కనిపించింది వీళ్ళ మార్జిన్ సేమ్ గానే మెయింటైన్ అయ్యి ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకొంత మార్జిన్స్ తగ్గాయి కాకపోతే వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో వచ్చిన గ్రోత్ నియర్లీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ దగ్గరగా ఉంది ఓవరాల్ గా వీళ్ళు సిక్స్టీ ఫోర్ క్రోర్ దగ్గరగా వాళ్ళు ప్రాఫిట్స్ అయితే పోస్ట్ చేశారు ప్రీవియస్ క్వార్టర్స్ లో అంతా కూడా వీళ్ళు లాసెస్ ని మేక్ చేస్తూ వచ్చారు అండ్ మిగిలిన నెంబర్స్ లో ఒక సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ అయితే మనకు కనిపించట్లేదు సిరీస్ ఆఫ్ లాసెస్ తర్వాత ప్రాఫిట్ ని మేక్ చేసేసరికి స్టాక్ లో ఇవాళ మనకి పాజిటివ్ యాక్టివిటీ కనిపించింది ఫర్దర్ క్వార్టర్ లో కూడా వీళ్ళు ఇలాంటి స్టెబిలిటీ ని మెయింటైన్ చేయగలిగినట్లయితే స్టాక్ రిలేటెడ్ గా రీ రేటింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఐజి పెట్రో కెమికల్స్ నెంబర్స్ ని మీకు టెలిగ్రామ్ లో పెడుతూ ఈ నెంబర్స్ బెటర్ గా ఉన్నాయి ఈ ఐజి పెట్రో కెమికల్ నెంబర్స్ ని చూసాను ఇవి స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయని మీకు మెన్షన్ చేశాను కదా ఇవాళ స్టాక్ నియర్లీ ఫోర్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ లో అయితే క్లోజ్ అయింది ఈవెన్ ఈ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో కూడా వీళ్ళు పోస్ట్ చేసిన నెంబర్స్ స్ట్రాంగ్ గానే కనిపిస్తున్నాయి నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడితే రెవెన్యూస్ లో ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ దగ్గరగా ఇరోన్ ఇయర్ లో గ్రోత్ కనిపించింది అండ్ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ దగ్గరగా ఎబిడ మార్జిన్ ని మెయింటైన్ చేశారు లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లో ఫోర్ క్రోర్స్ మాత్రమే ప్రాఫిట్ ని పోస్ట్ చేశారు లాస్ట్ క్వార్టర్ లో సిక్స్టీ త్రీ క్రోర్ మాత్రమే ప్రాఫిట్ గా పోస్ట్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ క్రోర్ దగ్గరగా ప్రాఫిట్ ని పోస్ట్ చేశారు ఈవెన్ వీళ్ళ క్వార్టర్ ఫోర్ ఈపీఎస్ కూడా థర్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ గా ఉంది ఎంటైర్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ వన్ ఈపీఎస్ సిక్స్టీ టూ రూపీస్ దగ్గరగా ఉంది అండ్ ఈవెన్ వీళ్ళ ఆపరేషన్స్ నుంచి జనరేట్ చేసే క్యాష్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లో ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్ కాబట్టి ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్ దగ్గరగా ఆపరేషన్స్ నుంచి క్యాష్ అయితే జనరేట్ చేస్తున్నారు పర్ షేర్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ రూపీస్ దగ్గరగా డివిడెన్ ని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది నెక్స్ట్ నిఫ్టీ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్లీ సేమ్ లెవెల్స్ ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాను బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సపోర్ట్ ని కొంత చేంజ్ చేశాను బికాస్ ఇవాళ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంత కరెక్ట్ అయింది కాబట్టి లోయర్ సైడ్ ఫాలో అవుతుంటే థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ ఎయిటీ ని సపోర్ట్ గా చూస్తున్నాను రెసిస్టెన్స్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ నెక్స్ట్ నిఫ్టీ ఆప్షన్ చేయిన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ప్రీవియస్ డేస్ లో మాట్లాడుకుంటున్నట్లే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అదే ఇంపార్టెంట్ రేంజ్ కాకపోతే ఇప్పుడు నిఫ్టీ ఆ రేంజ్ కి అబో వచ్చి ట్రేడ్ అవుతుంది సో అలా వచ్చి ట్రేడ్ అవుతున్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఒక్కటే నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఇది అగైన్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ బిలో ఫాలో అవుతుందో అగైన్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ గా మారుతుందన్న విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి బికాస్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ జోన్ లో మార్కెట్ మూవ్ అవుతుంది సో టాప్ సైజ్ సస్టైన్ అవుతుందా అగైన్ ఒక కన్సల్టేషన్ లో ఒక మూవ్ అవుతుందా అనేది ఇన్స్టిట్యూషనల్ మనీ డిసైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ బిలో కానీ ఒకవేళ మార్కెట్ స్లైడ్ అయితే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి డౌన్ సైడ్ కి చూస్తుంటే ఓవరాల్ ఓవై నియర్ గా మనకి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది ఇది ఆప్షన్ చేంజ్ చూస్తున్నప్పుడు కాకపోతే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కంటే బిలో మార్కెట్ ఫాలో అయితే ఫర్దర్